Tem gente que ama e tem gente que diz que odeia. Mas os catamarãs vieram para ficar e estão cada vez mais confortáveis e velozes. Hoje vamos apresentar um Fontane Pajô de 44 pés que o Eduardo e a Cristina acabaram de comprar na Sicília. Nós fomos buscá-lo e trouxemos para Roma, com um desafio no meio do caminho, passar por baixo da ponte. Mas antes de continuar, aproveita para clicar em curtir no vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal que isso ajuda muito a gente. <música> Peguei um voo de Filmestino a Sicília e um trem até Capo de Orlando, onde o barco estava. Lá encontrei o Eduardo e a Cristina, os novos donos deste barcão. Então navegamos por 30 horas direto, mas tinha um desafio no caminho. Uma ponte com 20 metros e 70 de espaço na maré média e o barco tem 20 e 40 de altura. Para não correr o risco de bater na ponte, o Américo, filho do dono da marina, foi no topo do mastro direcionando para passarmos entre as vigas, onde ganharíamos mais espaço. Antes disso eu subi no mastro e tirei as antenas, pois elas iriam bater com certeza. Mas agora que estamos seguros, vamos ao tour. Olá, bem-vindos a bordo. Hoje nós vamos mostrar para vocês mais um barco dessa série especial que a gente está fazendo. Nós vamos mostrar o Dos Peregrinos, que é um catamarã, é o Hélia 44 da Fontaine Pajot. E hoje é um pouco diferente porque o catamarã é um sonho de consumo para uma grande maioria de velejadores, cruzeiristas, até mesmo quem curte regata, porque ele anda muito mais rápido, ele veleja muito mais rápido e a gente vai mostrar todo o conforto desse barco para vocês. Então vamos começar por dentro, vou mostrar o cockpit dele, vou mostrar toda a parte interna e depois a gente vem aqui para fora. Bora! Dos Peregrinos é do casal maravilhoso, o Eduardo e a Cristina. Eles são brasileiros que moram no Canadá e compraram esse barco agora, faz dois, três meses. Então essa vai ser a primeira temporada deles. E o barco também, ele é muito novo, ele é 2018, é um barco novíssimo. Então eles vão conhecer durante esse verão junto com a gente, porque nós vamos velejar juntos. Então apresentando essa área externa, né? Ela está com capa no momento porque está inverno, então você tem a opção de fechar completamente e se torna mais um ambiente da casa, até mesmo no inverno. E no verão você pode tirar todas essas capas e colocar a capa de proteção de sol. Então você consegue aproveitar mesmo no verão com o sol batendo, você consegue aproveitar essa área. Aqui a gente tem a mesa de jantar. É um pouco diferente esse catamarã, por conta disso eu acho ele bem casa, porque normalmente é, os catamarãs têm mesa dentro e fora, e esse aqui vocês vão ver que é diferente, ele só tem aqui a mesa externa. E aqui, ó, a dona Cristina tem a hortinha dela, tem espaço para ter uma horta. Tem espaço, gente, para ter um varal de abrir. Imagina, você abre o varal, põe sua roupa. Aí aqui também a gente tem bastante paiol. Essa parte de paiol do barco é bem boa, ó. Tem um paiol aqui, que cabe vassoura, cabe coisas, né, compridas. Aqui a gente tem outro paiol, também muito bom. E aqui a gente tem o paiol que é dos botijões de gás, porque aqui tem vários botijões. Então aqui a gente tem quatro botijão de gás e dá pra ser o um botijão de gás de 5 quilos. No total dá pra fazer 20 quilos de gás aqui. É muita coisa esse barco que a gente fica até confuso. Aqui nós temos uma geladeira. Aqui a gente tem né, um, uma porta de correr. E no verão a gente pode abrir tudo até aqui. Então fica tipo uma cozinha americana. Olha só que delícia, gente, esse espaço, você olhar assim tudo, dá uma sensação maravilhosa. Esse barco é muito bom de geladeira, tem aquela externa que eu mostrei e aqui tem duas gavetas. Duas gavetas bem fundas e é bem fácil de manusear sendo gaveta, você não precisa ficar se abaixando para pegar as coisas. Ó, 
Mais uma gaveta. Aqui armários. Armário bem grande. Ah, uma coisa importante, porque vocês vão ver o prato aqui. Esse barco, por ser catamarã, ele não aderna. Na verdade, ele aderna, mas é muito pouco. Então, dá pra você deixar as coisas meio que organizadas, porque ele não vai derrubar. Talvez num mar muito forte, alguma coisa assim, mas é muito pouco. Aqui a gente tem a saída de, a saída de ar, porque esse barco tem ar-condicionado e tem aquecedor interno. Aqui nós temos a bancada, lixo, micro-ondas forno, fogão com três bocas, aqui nós temos um freezer, esse aqui é apenas freezer, tá? Então tem aí, ó, quatro gavetas de freezer, a gente tem uma porção de armários, vários armários, gaiuta na cozinha, o que é muito importante, né, quando você tá cozinhando, você deixar o vapor sair e tudo mais, isso é muito bom. Ele também tem esses ventiladores, então são dois ventiladores aqui na sala, o que ajuda bastante na ventilação durante o verão, embora por ser tão aberto, eu acredito que a ventilação aqui vai ser bem tranquila durante o verão. E, lógico, de novo, essa vista panorâmica. Então, assim, a gente que tá aqui na marina, a gente consegue ficar fusticando a vida do vizinho inteira. Aqui tem as, as gaiutas, que acabam fazendo corrente, né? Quando você deixa tudo aberto, essas gaiutas, elas ajudam a fazer uma corrente, ó. Tá até voando. Então, a ventilação é realmente muito boa. Então, como eu havia dito, esse catamarã é diferente, porque normalmente aqui na sala, os outros catamarãs têm uma mesa de jantar também. E esse aqui acaba sendo uma coisa muito mais residencial por você ter um sofá, você pode até esticar seu pezinho, fica uma coisa muito mais confortável, né? Dá aquela sensação de mais aconchegante. E aqui, nessa mesa, também acaba sendo armário. Esse abre para esse lado e esse abre para esse lado. A gente tem também uma televisão aqui na sala, que mais? Temos o painel de... A mesa de navegação, o painel de controle. Então você pode comandar o barco aqui de dentro, porque tem todo o comando aqui. Esse barco, ele tem um tanque de 700 litros de água, mas ele também tem dessalinizador. Ele tem painel solar, tem gerador, então ele é totalmente autônomo para ficar aí dias fora. Então vamos à suíte master. <música> Do céu, não sei nem por onde eu começo Porque é incrível, é incrível, é incrível, é incrível Temos aqui literalmente um quarto, né? Porque, ó, ele segue alto, né? O que muda muito é, do monocasco É que normalmente o quarto é uma coisa mais baixa A cama você, né? Entra Ou a cama fica na proa, você tem que meio que subir É um quarto super iluminado Tem também a saída de ar aqui E também tem um ventilador tem gaiutas, tem a gaiuta aqui em cima. Na verdade, são dois ventiladores, um de cada lado. Então, acho que é impossível você passar calor aqui. E o legal é que você tem a, a parte aqui para entrar na cama. Então, você não precisa né, se jogar, entrar de cachorrinho, dar voltinha. E olha como é alto, gente. É muito alto. Aqui, a gente tem né, uma escrivaninha, um escritório. Você tem impressora, você tem armário, tem um puff. Tem uma mesa, você consegue né, ter um, um momento para trabalhar, para fazer alguma coisa. Aqui a gente tem também ó, mais armários, muitos armários. Armário aqui embaixo. Ah, e uma coisa bem legal que eu vou mostrar agora, que é o banheiro. Banheiro de tomar banho é separado do banheiro privada, toalete. Então aqui a gente tem o toalete. Também com uma gaiuta, né? Com ventilação. E você tem a sua privacidade por aqui. E aqui nós temos o banheiro principal. Box, ventilador, gaiuta. 
Vocês sabem que eu sou a louca da ventilação, porque eu acho isso muito importante num barco. Ó, você tem armário pra caramba aqui. Armário aqui, armário aqui, nessa né, parte toda. E agora eu vou mostrar a parte que eu mais amo desse barco. Que é o que está por trás dessas po dessa porta. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? O que está por vir? Peraí, aí. Tcharam! Uma máquina de lavar, tamanho real, tamanho casa. É uma máquina, acho que de 7 quilos. Não sei, mas eu acho isso essencial. E agora a gente vai conhecer o outro casco. Aqui a gente tem mais armários, que não falta espaço para guardar coisa nesse barco, ó. E aqui nós temos a cabine de polpa, que é o mesmo tamanho, né, da outra, do Honor, a cama é o mesmo tamanho. A gente tem aqui as cortinas, esse daqui tá todo fechado, ó, mas você tem as cortinas. Aqui em cima também tem a parte do blackout, ó. Então você tem o blackout, você tem a telinha de pernilongo, que é muito importante, e aí você tem a gaiuta. Então, essa parte de gaiuta é bem completa nesse barco. Aqui, nós temos também um gavetão. Uou! Ele até acende quando abre. E o banheiro. Ó, esse banheiro também é muito bom. Tem a parte ali do banho, né, separada. Ele não tem box, mas é bem separado, então não molha a parte daqui. Telinhas de mosquito... Gaiuta, armários, pendurador de toalha, é um banheiro bem completo. E agora a gente vai conhecer o quarto da proa, que no momento virou sala de jogos. Como a gente disse, todo barco tem que ter uma sala de jogos, que é onde a gente meio que deixa tudo que você usa muito, sabe? Então aqui estão os colchões, tem também o acolchoado daqui de cima, onde toma sol, tem a parte do acolchoado lá de fora que durante o inverno, né, não usa, então acaba deixando aqui dentro. Sobre a parte de segurança do catamarã, é muito difícil ele capotar, mas se isso acontecer, tem uma saída de emergência nos dois cascos, o catamarã, ele não afunda, tá? Ele vai virar, capotar, e ele vai ficar boiando. E aí você tem essa saída de emergência para conseguir sair. Bom, parte do comando do barco é aqui em cima, então você tem uma visão... 360 de tudo que acontece, né? Porque é um ponto alto do barco. Aqui, a gente pode comandar o barco sentado. Tem piloto automático, né? De todo jeito, dois motores, roda de leme. Tudo bem fechadinho, né? No inverno, dia de chuva. E agora, a parte de vela do catamarã. A gente tem as catracas para comandar todas as velas aqui. A mais importante, que é onde sobe vela, desce, blá, 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 ela acaba sendo elétrica, que é ótimo. Aí aqui nós temos mais duas catracas, genoa, mestra, toda a parte de comando aqui, um saco para jogar todos os cabos aqui dentro e não ficar no chão. E também, a partir daqui, a gente pode subir para o fly desse barco. Então, aqui a gente tem o fly do barco, essa parte aqui tem um colchonete, que é onde estava lá guardado, e aqui você pode tomar sol no topo do barco. Tem a parte de colchonete aqui, né, onde você fica sentado, ali é para tomar sol. Aqui estão todos os painéis solares, tem bastante painel solar. Eles até falaram que possivelmente no verão não vai precisar ligar o gerador, a não ser para fazer água, para esse tipo de coisa, mas pro dia a dia, assim, né, o cafeteira, micro-ondas, essas coisas, provavelmente não vai precisar do gerador. 
catamarã é realmente incrível. Aqui a gente tem mais um espaço que coloca a almofada, que vira mais um lugar para sentar. A gente tem a churrasqueira, tem o dingue e tem também né, para levantar o dingue com catraca elétrica, ou seja, ai, sem dor no braço. Você levanta o dingue aí, no... maravilhoso. Então, assim que acaba a cabine de proa, né, dos, das visitas, tem um compartimento que pode ser ou uma cabine de skipper ou uma outra cabine, ou também um lugar para você armazenar as coisas, que é no caso desse barco. Então, aqui você tem vela, coisas para limpar, VAP, cabos, tudo guardado aqui. Aqui nós temos âncora, guincho, Uou. Também tem a ponte para atravessar E aqui desse lado a gente tem o gerador e o dessalinizador Então aqui é mais uma parte de lazer Que você pode colocar a colchonete para tomar sol Você tem essa parte da rede Essa parte do catamarã lazer é imbatível como eu disse Não tem acho que nenhum barco monocasco que tem tanta e tanto espaço para você colocar colchonete, tomar sol, criança, brincar, churrasqueira, mesa, imbatível. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Dos Peregrinos, esse catamarã incrível. E se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, o que, que você achou desse barco e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau e bons ventos! Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e considere se tornar um apoiador, pois é assim que financiamos o canal. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!